আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আপনারা জানেন যে এই লকডাউনের শুরু থেকে আমরা প্রতিদিনই একজন স্পেশাল গেস্টকে আমাদের এই লাইভ প্রোগ্রামে ইনভাইট করে থাকি এবং তার কাছ থেকে আমরা পার্টিকুলার কোন একটা সেক্টরে এই করোনা চল করোনা চলাকালীন সময় কিংবা করোনা পরবর্তী সময়ে আসলে কিভাবে আমাদের ক্যারিয়ার প্ল্যানিং করা উচিত কিভাবে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট করা উচিত কি কি ধরনের চেঞ্জ আসতে পারে কোথায় কোথায় অটোমেশন হতে পারে আমাদের ঘরে বসে এই লকডাউনের সময়টা কিভাবে কাজে লাগানো উচিত কিভাবে আমরা বেস্ট ইউটিলাইজ করতে পারবো এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে আমরা কিন্তু প্রতিদিনই কথা বলছি এবং আমরা সবসময় চাচ্ছি যে আমাদের যারা সম্মানিত দর্শক বৃন্দ আছেন তারা যেন ঘরে বসে কিছু স্কিল ডেভেলপমেন্ট করেন তারা যেন একটু অনুপ্রাণিত থাকেন তারা যেন একটা পজিটিভিটির ভিতরে থাকেন তো তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমাদের তেপ্পান্নতম পর্ব এবং এই তেপ্পান্নতম পর্বে আমাদের সঙ্গে গেস্ট হিসেবে এসছেন সম্মানিত এজাজুর রহমান স্যার তিনি বর্তমানে আইএসি এ মাইন্ড ম্যাপার যেটা আমাদের আমরা মাইন্ড ম্যাপার হিসেবে চিনি সেই মাইন্ড ম্যাপার এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং আইএসি এ মানে ইন্টারন্যাশনাল সাপ্লাই চেন এডুকেশন অ্যালায়েন্স এইটার উনি সাউথ এশিয়ার সিও হিসেবে কাজ করছেন আমি নিজেও কিন্তু একজন সিএসসিএম দুই সালে আমি সিএসসিএম টা কমপ্লিট করি এবং এটা আমার জীবনে একটা বেশ অ্যামেজিং এক্সপিরিয়েন্স ছিল প্রথমে তো আমি ভয়ই পেয়ে গেছিলাম যে এতগুলা টাকা দিয়ে একটা কোর্স করব কি না কি হবে কিন্তু মানে টাকাটা খরচ করার পরে যেটা হচ্ছে কি যে আমি নিজেই আসলে ফুললি স্যাটিসফাইড এবং আমি সবসময় কিন্তু আমার কাছে যারা ব্যক্তিগত ভাবে যারা আমাকে চেনেন যারা আমার কাছে রেজুমি আপডেট করাতে আসেন তাদের সবাইকে কিন্তু আমরা প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনের কথাটা বলি কারণ রেজুমির একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে এই প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন তো আপনার যদি কোনো প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন না থাকে তাহলে কিন্তু প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনের ওই ঘরটাতে আপনি কিছু লিখতে পারবেন না আর যত রকমের প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন আছে তার মধ্যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের উপরে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশনটা অর্জন করাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সামনের দিনগুলোতে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের ক্যারিয়ারটা কিন্তু আপনার মানে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টের এই নলেজ এটা আপনাকে ক্যারিয়ারে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে সো আসসালামু আলাইকুম এজাজ স্যার আপনি স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ थैंक यू নিয়াজ আমাকে এখানে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য সো হোপফুলি আজকে সেশন থেকে কিছু মানুষ बेनिफिटेड হবে কারণে বিভিন্ন রকমের বিজনেস বন্ধ অনেক বিজনেস বন্ধ অনেক বড় বড় ফ্যাক্টরি থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট স্টার্ট আপ সবাই বন্ধ লজিস্টিক্স সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সব মিলিয়ে একটা মানে হচপচ অবস্থা সবই বন্ধ এবং দেখা যাচ্ছে যে সামনে যদি লকডাউন শিথিল হয় বা সবকিছু যদি আবার ওপেন হয় অনেকেই আছে হয়তো অফিস আদালত খুলতে একটু ভয় পাচ্ছেন বা সিস্টেমটা কিভাবে স্বাভাবিক হবে এই নিয়েও মানুষের মধ্যে অনেক রকমের আবেগ উৎকণ্ঠা দেখা দিচ্ছে তো স্যার আপনি কি মনে করেন যে এই যে সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে আমরা এতদিন যাব যেভাবে পড়াশোনা করলাম বা যা কিছু শিখলাম যেভাবে এগোচ্ছি এটা সামনের দিনগুলাতে মনে রাখি ন্যাচারাল অনেক ক্যালামিটিস ডিজাস্টার এগুলো থাকবে পলিটিক্যাল ইনস্টেবিলিটি থাকবে সো দিস ওয়াজ এ রিয়েল ওয়েক আপ কল আমাদের সবার জন্যে যে যেই বিজনেস মডেল আমরা এতদিন কাজ করে আসছি আমি কুইক এক্সাম্পল যদি সেই চায়না থেকে সোর্স করার কথাই বলি আমি অনেকগুলো এ ধরনের সেশনে আলোচনা সেশনে তুলে এনেছি যে দ্যাট ওয়াজ এ ফোকাস টু রিডিউস আওয়ার কস্ট সবাই কস্ট কমানোর জন্য চায়না থেকে সোর্স করতো এবং এফিসিয়েন্সি আপনি জানেন যেহেতু আপনি একজন কোয়ালিফাইড সার্টিফাইড সাপ্লাই চেন ম্যানেজার যে এফিসিয়েন্সি হচ্ছে সাপ্লাই চেনের দুইটা এক্সেলেন্স ডাইমেনশনের একটা একটা এফিসিয়েন্সি একটা রেসপন্সিভনেস সো এফিসিয়েন্সি ফোকাস করতে যে উই হ্যাভ পুট অল দ্য এক্স ইন দ্য সেম বাস্কেট তো আজকে এই প্যান্ডেমিকের কারণে সারা পৃথিবীর সাফারিংয়ের একটা বড় অ্যাঙ্গেল হচ্ছে চায়নাতে যে ধরনের ডিসরাপশন তৈরি হয়েছে এটার কারণে যে সাপ্লাই চেন সাফার করা তো আমি মনে করি সামনের যে সাপ্লাই চেইন এবং এখনকার যে প্যান্ডেমিক এটা থেকে আমাদের যে শিক্ষা তার মূলটাই হচ্ছে দিস হ্যাজ গিভেন আস এ ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি টু রিলুক অ্যাট দ্য বিজনেস মডেল হাউ উই ডু বিজনেস আপনি জানেন আমি যদি একটু বেসিকে ফিরে যাই নিয়ে আসা অডিয়েন্সের জন্য হয়তো সুবিধা হবে সাপ্লাই চেইনে মূলত আমরা চারটা কাজ করি প্ল্যানিং সোর্সিং মেকিং অ্যান্ড ডেলিভারি 
সো প্ল্যান করি তারপরে প্ল্যান অনুযায়ী সোর্স করি দেন ম্যানুফ্যাকচার করি অ্যান্ড দেন ডেলিভারি করি আপনি যদি একটু ডিপলি দেখেন যেভাবে পুরো সাপ্লাই চেনটা এফেক্টেড হয়েছে হাউ উই প্ল্যান এই পোস্ট প্যান্ডেমিক টাইমে উইল চেঞ্জ হাউ উই সোর্স উইল অলসো চেঞ্জ আমি এটা নিয়ে একটু পরে ডিটেলে কথা বলছি হাউ উই ম্যানুফ্যাকচার উইল চেঞ্জ অ্যান্ড হাউ উই ডেলিভার উইল অলসো চেঞ্জ আমি আপনি জেনে খুশি হবেন নিয়াজ আমি ইউএনডিপির একটা প্রজেক্টে কন্ট্রিবিউট করছি এখন একটা টাস্ক ফোর্সে which is related to uh, post pandemic supply chain recovery so ami bangladesh supply chain management society ke represent korchi okane as the vice president apra uh, janen ami supply chain management society er vice president and isc er regional ceo asia e hisebe jacchi so ekhano amra dekhte pacchi amra ajkeo jemon sokal bela 9 ta theke amader erokom webinar chilo we were talking about agri business supply chain je farmer ra ek dike suffer korche that they are not finding the right price আবার অন্যদিকে আমরা যারা কনজিউমার শহর কেন্দ্রিক উই আর নট গেটিং দ্য প্রোডাক্ট যা পাচ্ছি তা আবার দাম বেশি করে পাচ্ছি সো টোটাল সাপ্লাই চেন একটু ম্যাসাকার অবস্থায় আছে এখন ট্রান্সপোর্টেশন নাই ট্রাক যতগুলো দেশে চলে পরিসংখ্যান দিয়ে যদি বলি তা সত্তর পার্সেন্টের উপর এখন চলছে না সো এভরি ওয়ান ইজ সাফারিং সো আমি মনে করি যারা শুনছেন আজকে বা যারা সাপ্লাই চেনে কাজ করেন বা ভবিষ্যতে করবেন আর আমার দৃষ্টিতে তো আসলে সবাই সাপ্লাই চেনের দ্বারা এফেক্টেড সবারই উচিত হবে যে যে ব্যবসায় আছেন বা যে যে চাকরিতে আছেন যে বিজনেস মডেল এতদিন কাজ করে আসছেন দিস ইজ এ ওয়ান্ডারফুল অপরচুনিটি ফর ইউ টু রিফ্লেক্স অ্যান্ড রিলেট অ্যান্ড আস কোয়েশ্চেন যে এই মডেলটাই আদৌ সামনের দিকে আমার চলবে কি না সো আমি যেটা সংক্ষেপে বলবো প্ল্যান করার ক্ষেত্রে সোর্স করার ক্ষেত্রে ম্যানুফ্যাকচার করার ক্ষেত্রে এবং ডেলিভার করার ক্ষেত্রে উই আর অ্যাকচুয়ালি গুড টু ফেস রিলেটিভলি এ ডিফারেন্ট সাপ্লাই চেন অ্যাট দ্য সেম টাইম নিয়ে আপনার মনে থাকবে সেই পড়াশোনা থেকে সাপ্লাই চেনে আমরা তিনটা ফ্লো নিয়ে ডিল করি ম্যাটেরিয়াল ইনফরমেশন এবং ফান্ড আজকে যদি আপনি বাংলাদেশ এবং সারা ওয়ার্ল্ড দেখেন এই তিনোটাতে আমাদের সাফারিং চলছে ম্যাটেরিয়াল মুভমেন্টের সাফারিং চলছে ইনফরমেশনের সাফারিং চলছে ফান্ড মুভমেন্টের সাফারিং চলছে সো রিয়েলি গোয়িং ফরওয়ার্ড আমরা যে সাপ্লাই চেন দেখব এই বেসিকগুলোর কথা মনে রেখে প্লাস সাপ্লাই চেনের যে ছয়টা ড্রাইভার আছে আপনার মনে আছে ফ্যাসিলিটিজ ইনভেন্টারি ট্রান্সপোর্টেশন ইনফরমেশন সোর্সিং অ্যান্ড প্রাইসিং এগুলো পুরোপুরি নতুনভাবে আমাকে রিয়ালাইন করতে হবে ইন দ্য চেঞ্জ সার্কমস্টেন্সেস আর সংক্ষেপে একটা শেষ কথা বলি যদি এখানে শেষ করি রিস্ক মিটিগেশনের জন্য রিস্ক মিটিগেশন স্ট্র্যাটেজি ইনকর্পোরেট করা সাপ্লাই চেনে একটা বড় রিকোয়ারমেন্ট হয়ে দাঁড়াবে সামনের সাপ্লাই চেনে আর মেজর যে দিকটা নতুন সাপ্লাই চেনকে সাজাবে যেটাতে বলা হচ্ছে একদিকে জব লস হবে একদিকে আসলে হিসাবটা বলছে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের রিপোর্ট দেখছিলাম অটোমেশনের কারণে জব যা হারাবে তার চেয়ে জব তৈরি হবে বেশি So that has a big True. hint for everyone who are listening. The automation is going to be equipped with the automation. So, I'm going to ask you about the question. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, how do you say that? 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 আমি গত দুই তিন দিন আগে আমি আয়মানের সঙ্গে কথা বলছিলাম টেন মিনিট স্কুলের আয়মান সাদিক আপনারা সবাই হয়তো চিনবেন সবাই জানবেন সো আমাদের যে টেন মিনিট স্কুলের যে পেজ টেন মিনিট স্কুলের যে গ্রুপ টেন মিনিট স্কুলের যে কার্যক্রম এইটা ব্যাক এন্ডে যে কতজন মিলে চালায় এটা কিন্তু আপনারা ধারণাও করতে পারবেন না অথচ তাদের কিন্তু আপনার মানে বাইরে কোনো প্রোডাক্ট নেই সবগুলো কিন্তু ডিজিটাল প্রোডাক্ট সো একটা গ্রুপ চালানোর জন্য গ্রুপে কোন ধরনের পোস্ট যাবে কি ধরনের কন্টেন্ট যাবে সেটার ভিডিওগ্রাফি কিরকম হবে সেটার গ্রাফিক্স ডিজাইন কিরকম হবে সেটাতে কোনো মোশন গ্রাফিক্স থাকবে কিনা তারপরে অ্যানিমেশন থাকবে কিনা অনেক কাজ আছে সো আলটিমেটলি মানে আমি জাস্ট একটা কথা বললাম এডুকেশন সেক্টরের কথা বললাম এরকম আসলে প্রত্যেকটা সেক্টরে জি এরকম প্রত্যেকটা হ্যাঁ ভেরি মানে আমার যেমন আমরা স্যার যে পেজের থেকে লাইভে গিয়েছি কর্পোরেট আস্কের পেজ এই কর্পোরেট আস্কের পেজের যে ইনবক্স গুলো এই ইনবক্স গুলো কিন্তু আমরা চ্যাট বট এর মাধ্যমে রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করি আবার এই যে চ্যাট বট এই চ্যাট বটটা যারা ক্রিয়েট করে এটা একটা অপরচুনিটি আবার চ্যাটবোর্ড যেটুকু যে সমস্ত উত্তর চ্যাটবোর্ড দিতে পারে না সেটা আবার ফিজিক্যালি আরেকজন দেয় এটা আবার আরেকটা জব অপরচুনিটি সো আলটিমেটলি জব অপরচুনিটি কিন্তু থাকবেই কিন্তু সময় থাকতে নিজের সেই দক্ষতাটা অর্জন করা এটাই হচ্ছে গিয়ে আলটিমেটলি একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জ স্যার এরপরে আমরা আপনার কাছে একটু আসতে চাই যেটা হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে অনেকেই সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টে ক্যারিয়ার গড়তে চায় কিন্তু সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টটা অনেকে ভাবে যে এটা মনে হয় খুব সহজ একটা কাজ কিন্তু এখানে তো আসলে মানে এটা একটা স্যান্ডউইচিং জব এখানে উপর থেকেও একটা প্রেশার থাকে নিচে থেকেও একটা প্রেশার থাকে সো এতদিন পর্যন্ত যারা সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্টকে ক্যারিয়ার হিসেবে নেওয়ার একটা স্বপ্ন দেখছিল বা চিন্তা ভাবনা করছিল সামনের
তাহলে আমি উত্তরটা একটু ভিন্নভাবে দিব যাতে যারা অলরেডি প্রফেশনে আছেন তারা রিলেট করতে পারেন যে আসলে নতুন যে সাপ্লাই চেন আমরা ফেস করব পোস্ট প্যান্ডেমিকে বেসড অন দা কারেন্ট এক্সপেরিয়েন্স এটা চেহারা কেমন হবে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট সাইড আমি তুলে ধরবো সো দ্যাট एवरीवन ক্যান রিলেট इवन যারা এখন সাপ্লাই চেনে নাই তারাও রিলেট করতে পারবে ফার্স্ট একটা হচ্ছে সাপ্লাই বেসটা রেজিলিয়েন্ট করে তোলা আমি একটু আগে যে চায়নার एग्जांपल দিছিলাম যে সেই সব সাপ্লাই চেইন যারা রিস্ক ম্যানেজমেন্টটাকে তাদের স্ট্র্যাটেজিতে আগেই ইন্ট্রোডিউস করে রেখেছে ইন্টিগ্রেট করেছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট তাদের সমস্যা কিন্তু অনেক কম হবে বিকজ তারা আগেই কন্টিনজেন্সি প্ল্যান করে রেখেছে এই সাপ্লায়ার ফেল করলে অন্য সাপ্লায়ারের কাছে যাব সো এখন ফার্স্ট কাজ হচ্ছে ভালো এসআরএম এস্টাবলিশ করা সাপ্লায়ার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট এস্টাবলিশ করা যার মাধ্যমে আমরা মাল্টিপল সাপ্লায়ারের কাছে যাব উই উইল নট পুট অল দ্য এক্স ইন দ্য সেম বাস্কেট সো সাপ্লাই বেসের রেজিলিয়েন্স হয়ে যাবে সবচেয়ে ক্রিটিক্যাল এবং ক্লিয়ারলি আমাদের প্ল্যানে আসতে হবে দ্যাট আমরা মাল্টি সোর্সে যাব যে কোনো স্ট্র্যাটেজিক প্রোডাকশন যে প্রোডাক্টগুলো আমাদের জন্য ক্রিটিক্যাল আমরা সিঙ্গেল প্রোডাক্ট সিঙ্গেল সাপ্লাই সোর্সে থাকব না সেকেন্ডলি ইনভেন্টারি ম্যানেজমেন্ট উইচ ইজ এ ক্রিটিক্যাল পার্ট অফ সাপ্লাই চেইন সাপ্লাই চেইনের একটা টাকার অঙ্কে যদি বলি একটা বড় অংশ হচ্ছে ইনভেন্টারিতে ব্লক থাকে হ্যাঁ সো ইনভেন্টারিটা খুব এফিসিয়েন্টলি ম্যানেজ করতে হয় ইনভেন্টারি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের এতদিন যে ধরনের ফোকাস ছিল আমরা মিনিমাইজ করতাম এফিসিয়েন্সি রাখার চেষ্টা করতাম ইনভেন্টারিতে শুধু ফাস্ট মুভিং প্রোডাক্টগুলো রাখতাম খুব জরুরি না হলে আমাদের রাখার মতো অবস্থা ছিল না বা আমাদের প্ল্যানই আমাদের ছিল না ইনভেন্টারি ম্যানেজ করা এখন কিন্তু সেই জাস্ট ইন টাইম টাইপ ডেলিভারি হ্যাঁ উইল বি ভেরি হ্যাপিলি কোয়েশ্চেন এখন বরঞ্চ যেমন আপনারা একটা বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে পিপি এর যেটা হলো পার্সোনাল প্রোডাক্টিভ ইকুইপমেন্টস নিয়ে যে ছোট জিনিস কিন্তু এটার অভাবে কিন্তু অনেক ফ্যাক্টরি চলতে পারছে না এখন সো এটাকে এখন ক্রিটিক্যাল আইটেমে নিয়ে আসা সো ইনভেন্টারি ম্যানেজমেন্টে আগে যেটা আমরা খুব টাইট ইনভেন্টারিতে যেতাম নেটওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কম রাখার জন্য বিজনেসে ইনভেন্টারি ম্যানেজমেন্টটাকেও নতুনভাবে ডিফাইন করতে হবে সো উই নিড নিউ স্কিল ফর পিপল টু বেটার ইন্টারপ্রেট দ্য ডেটা মার্কেটের ট্রেন্ড এগুলো দেখে তাকে নতুনভাবে অ্যানালাইজ করে তৈরি করতে হবে কী ধরনের ইনভেন্টারি রাখাটা জরুরি বটম লাইন হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র ফাস্ট মুভিং আইটেম রেখে হয়তো বিজনেস চাওয়াটা কঠিন হবে সো আমাদেরকে হয়তো সাইজে ছোট টাকার অঙ্কেও কম ইম্প্যাক্ট ফেলে সেই ধরনের যে আইটেমগুলো আগে নন ক্রিটিক্যাল ছিল ওগুলো ক্রিটিক্যালিটি অ্যাসেস করে এখন সেগুলো আমাকে ইনভেন্টারি ম্যানেজমেন্টে রাখতে হবে নেক্সট ওয়ান হচ্ছে আমরা যে সাপ্লায়ারদের সাথে কন্ট্রাক্ট করি আমি এখানে স্পেসিফিক কয়েকটা দিক নির্দেশনা দিব এগুলো সবই ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে রিসার্চ চলছে সাপ্লাই চেন নিয়ে তার আউটকাম একটা হচ্ছে সেই কন্ট্রাক্টে সাপ্লায়ারদের সাথে যে কন্ট্রাক্ট করি তার মধ্যে কয়েকটা এরিয়া আমাকে কাভার করে নিতে হবে একটা হচ্ছে এই শর্ট টাইম টার্মে যদি কোনো চেঞ্জ এরকম চলে আসে সেটা আমার সাপ্লায়ার কী করে হ্যান্ডেল করবে সে কি সাপ্লাই দেওয়া বন্ধ করে দেবে নাকি তার কোনো অল্টারনেট ব্যবস্থা আছে তার সাথে কি অন্য কোনো বিজনেসের ইন্টিগ্রেশন আছে এই কন্ডিশনগুলো আনতে হবে যেমন অনেক জায়গাতে এখন সাপ্লাই ইন্টারাপশনের জন্য কিন্তু ফ্যাক্টরি বন্ধ হাতে যা র মেটেরিয়াল ছিল কনজিউম হয়ে গেছে এখন আর সাপ্লাই নাই সেকেন্ডলি আমরা সাপ্লাই সেফটি এবং সাপ্লাই প্রায়োরিটি কী করে এনশিওর করতে পারি আমি দেখা যাচ্ছে আজকে একটা কাস্টমারের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট কাস্টমার বিকজ সরি সাপ্লায়ারের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট কাস্টমার কারণ তার একটা বড় ভলিউম আমি নেই কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে আমার ভলিউমটা চাইতে সে অনেক বড় কোনো বিজনেস পাচ্ছে সে এমন হতে পারে সে আমার প্রায়োরিটিটাকে কমিয়ে দেবে এটাকে এনশিওর করা যে রেসপেক্টিভ অফ সিচুয়েশন কী হয় আমি যেন সাপ্লায়ারের সাথে আগে থেকে সে প্রায়োরিটিটা এনশিওর করে রাখি দেন কামস প্রাইসের কী হবে আজকে আপনারা জানেন একটা বেসিক মাস্ক পর্যন্ত ডাবল ট্রিপল দামে বিক্রি হচ্ছে আজকে সকালে আমরা ইউএনডিপি সেশনে আলাপ করছিলাম স্যাভলন ডাবল ট্রিপল দামে বিক্রি হচ্ছে কিন্তু এসিআই নিজের কোনো কন্ট্রোল এটাতে নাই সো এই ধরনের ক্রাইসিস আসলে আমার সাপ্লায়ার আমাকে প্রাইসের ক্ষেত্রে কী ধরনের অ্যাসুরেন্স দেয় ভলিউম যদি কোনো কমিটমেন্ট থাকে সেই সেই ভলিউম কমিটমেন্টটা আগে থেকে অ্যাগ্রি করে নেওয়া যা নো ম্যাটার হোয়াট হ্যাপেন্স তুমি আমাকে এই পরিমাণ ভলিউমের কমিটমেন্টটা তোমার রাখতে হবে অ্যান্ড ফাইনালি কীভাবে আমি সাপ্লায়ারের সাথে বিজনেস রিস্ক শেয়ার করবো এটাও আমার কন্ট্রাক্টের মধ্যে আসতে হবে রিস্কে পড়লে কি আমি একাই পড়ব না কি অ্যাজ সাপ্লাই চেন পার্টনার উই উইল শেয়ার দিস সো দিস উইল হ্যাপেন উইথ দ্য সাপ্লাই কন্ট্রাক্ট সাইড নেক্সট পয়েন্টটা হচ্ছে লজিস্টিক্স প্রোভাইডার যারা আমার ইনবাউন্ড আউটবাউন্ডে কাজ করে ট্রান্সপোর্টেশনের কাজ করে বা সিএনএফ এর কাজ করে বা ফ্রেড ফরওয়ার্ডিং এর কাজ করে আপনারা জানেন যে অ্যাজ সুন অ্যাজ দ্য প্য
মেক করলে কোন প্রোডাক্ট গুলো নিজেরা মেক করবো বা লোকালি বাংলাদেশের আশেপাশে কোন দেশ থেকে মেক করবো কিনা অনেক দূর থেকে না এনে বা মাল্টিপল দেশে সোর্সিং এস্টাবলিশ করবো কিনা দিস উইল বি অ্যানাদার এরিয়া টু কাভার আর লাস্ট বাট নট লিস্ট যেটা নিয়ে আপনার আলোচনা শুরুতে আপনিও করলেন সাপ্লাই চেনকে ডিজিটালাইজ করা ম্যাসিভ টাইপের ডিজিটালাইজেশনের সুযোগ আছে এখন এআই বলেন মেশিন অটোমেশন বলেন সো এই জিনিসগুলো সাপ্লাই চেনে বেনিফিট যেমন আনবে জবের ক্ষেত্রে আপ স্কিলিং এর একটা রিকোয়ারমেন্ট আসবে শুধু তো অটোমেশন আসলে হবে না মানুষকে জানতে হবে কি করে টু ইউজ দোজ ইউ নো অটোমেশন ক্যাপাবিলিটিস সেই জায়গায় সাপ্লাই চেন ডিজিটালাইজ করার রিকোয়ারমেন্ট আসবে দেয়ার ফোর যারা এখন সাপ্লাই চেনে আছেন বা ভবিষ্যতে যারা সাপ্লাই চেনে যাচ্ছেন আপনাদের জন্য একটা পরিষ্কার মেসেজ হচ্ছে অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় এই প্যান্ডেমিক টাইমে এবং পোস্ট প্যান্ডেমিক টাইমে সাপ্লাই চেনের গুরুত্ব সি সুটের যারা বস আছেন তাদের কাছে অন্য যে কোনো সময়ের চাইতে এখন বেশি সো দিস ইজ দ্য টাইম ইউ শুড ইকুইপ ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউ শুড ফাইন্ড এ বেটার জব ফর ইউ এবং তারাই সারভাইভ করবেন বা তারাই ভালো করবেন যারা এই প্যান্ডেমিক প্যান্ডেমিকের সময়টা নিজেদেরকে সেভাবে তৈরি করে নেন কারণ আগে আপনারা জানেন নিয়াজ আপনি ভালো করে জানবেন এত প্রতিষ্ঠানের সাথে আপনি কাজ করেন লোকাল বিজনেসগুলোতে সাপ্লাই চেন বলতে শুধু ইনভেন্টরি আর প্রকিউরমেন্ট ছিল রাইট এটা যে আসলে পুরো বিজনেসের প্ল্যানিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড অ্যাক্টিভিটি উইথ রিগার্ড টু কাস্টমার অর্ডার ফুলফিলমেন্ট এই ধারণাটাই আমাদের এখনো সম্মুখভাবে লার্জ স্কেলে কর্পোরেটগুলোতে নাই কিন্তু এখন এই ধাক্কায় পড়ে ক্রাইসিসে পড়ে কিন্তু সি স্যুট ইন অল টাইপস অফ ইন্ডাস্ট্রি উইল ভেরি ব্যাডলি আন্ডারস্ট্যান্ড যে সাপ্লাই চেন যদি ঠিক না হয় এক্সিকিউশন যদি ঠিক না হয় ডিমান্ড ফুলফিলমেন্ট যদি ঠিক না হয় তাহলে কিন্তু ফিউচার এই বিজনেস ঠিকবে না সো দিস ইজ দ্য টাইম ফর ইউ টু ইমপ্রেস ইউর সি স্যুট this is the time to involve your c suit and also have their support in modernizing your supply chain upgrading your supply chain making your supply chain more agile and more resilient so jara toiri hocchen career er jonno tader jonno bolbo onno je kono subject e apni porashona korchen hok seta sales marketing hr finance supply chain janle apnar jeta hobe even apni jodi finance e kaaj koren you will do a better job in finance apni jodi hr e kaaj koren supply chain janle you will do a better job in HR because supply chain spans through the entire business. Amra amader je course gulo offer kori ISC er ekhane prochur ashe non supply chain related managers. Ebong eto kintu amra encourage korchi ekhon. So jara toiri hocchen there is no better time to refocus on supply chain and upgrade your capabilities to avail the upcoming opportunities. Supply chain will be at highest demand in the post pandemic time. Ebong obosshoi apnake sir manush khoje pai. डिमांड जेनारेशन डिमांड फुलफिलमेंट So, I so, it remember that actually. <laughs> <laughs> thank you. Thank you. You're very impressive. Very impressive. So, the business actually do it a kaji thakke. Demand generate yeah. kora, demand fulfill kora. So demand generation ito onekta mane kichhu demand ashe jeta generate kora ta amader ayotter bhitore nai. Jemon ei je corona ar karone kichhu demand generate hoyeche eta amader ayotter bhitore nai. Kintu ei demand fulfillment korar jonno ja kichhu ache shobkichhu kintu supply chain management. Abar sar aro ekta kotha bolechilen je ক্ষুধা লাগাটা এটা আমাদের হাতে নাই কিন্তু ক্ষুধা নিবারণের জন্য যা কিছু আছে সবকিছু সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট সবকিছু সো স্যার যে কথাটা বলেন ওইটাকে জাস্ট আমি আরেকটু বলছি যেটা হচ্ছে কি যে স্যার যেটা বললেন যে এইচআর এ আপনি কাজ করেন আপনি অ্যাডমিনে কাজ করেন আপনি ফাইন্যান্সে কাজ করেন আপনি অডিটে কাজ করেন যে জায়গায় কাজ করেন না কেন একটা প্রতিষ্ঠানে মানে এন্ড টু এন্ড সবকিছু কেন করা হয় যাতে করে আমরা আমাদের ডিমান্ডটাকে ফুলফিল করতে পারি সো সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট ইজ एवरीवेयर কিন্তু এই যে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষ দিনে দিনে আরো হ্যাবিচুয়েটেড হচ্ছে আরো গুরুত্ব বুঝছে এবং সামনের দিনগুলোতে একটা কোম্পানি কতটুকু ভালো করবে বা কতটুকু মন্দ করবে এটা ছিল আমাদের চ্যাপ্টার টু তে সেটা ডিটারমাইন করে দেয় কিন্তু সেই কোম্পানির সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্ট আসলে কতটুকু স্টেবল সেটার উপরে এনিওয়েজ আপনারা দর্শক বৃন্দ আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে স্যার প্রায় দুইশো জনের মতো মানুষ আমাদের সঙ্গে লাইভ প্রোগ্রামটি দেখছেন আপনারা যারা আমাদের সঙ্গে লাইভ প্রোগ্রামটিতে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কারো কোনো প্রশ্ন যদি থাকে স্যারকে করার জন্য স্যারকে যদি কোনো প্রশ্ন করার থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন আমরা এটার উত্তর দিব তো স্যার আমরা যদি আবার একটু আমাদের মূল আলোচনায় আসি যে 
সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট তো এটার উপরে এখন কিছু এমবিও হচ্ছে এবং তার পাশাপাশি আমরা আমাদের কাছেও যারা সিভিল একাতে আসে প্রত্যেককে আমরা বলি যে কিছু প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন নেন সো এই যে সাপ্লাই চেইনের যে প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন বলতে গেলেই আসে আইএসসি এর কথা পিজিডি এর কথা সিএসসি এম এর কথা সো এগুলো আসলে একজন মানুষকে কিভাবে হেল্প করে যে তাকে ক্যারিয়ারে ওয়েল ইকুইপড হয়ে যেতে এটা কিভাবে হেল্প করে বলে আপনি মনে করেন স্যার थैंक यू আমি জাস্ট সবার জানার জন্য বলি নিয়া যেটা আমাদের একটা অপরচুনিটি হয়েছে একটু আইএসসি নিয়ে কথা বলার আপনারা যারা শুনছেন বা যারা আইএসসি এর সম্বন্ধে জানা নেই তাদের তথ্যের জন্য বলছি সারা পৃথিবীতে সর্বপ্রথম সাপ্লাই চেইনের সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম শুরু করে আইএসসি নামের এই প্রতিষ্ঠানটা খুব বেশি বছর আগে না 2003 সালে বাট এর মধ্যে তারা ওয়ার্ল্ড লিডার হয়ে যায় বিকজ দে নো দে টুক দা बेनिफिट অফ আর্লি এন্ড ফ্রেন্ডস ইন দা মার্কেট ওয়ার্ল্ডের প্রায় সিক্সটি প্লাস কান্ট্রিজ আজকে আইএসসি এর প্রোগ্রাম চালু আছে আর আমি আইএসসি এর এশিয়ান রিজিয়নটা দেখি পনেরোটা দেশ বাংলাদেশ সহ নিয়াজ বোধহয় সাউথ এশিয়া বলছে শ্রীলি এশিয়া এশিয়ান রিজিয়ন এখানে নিয়াজ আপনার যদি খেয়াল থাকে আপনারা যখন এই সিএসসি এম প্রোগ্রামটা করেছেন এবং তার আগে থেকে দুই হাজার দশে আমরা বাংলাদেশে আইএসসি এ চ্যাপ্টার শুরু করি একটা একটা ক্যাপশন আসতো আইএসসি এ প্রোগ্রামের সাথে প্র্যাকটিক্যাল এডুকেশন দ্যাট ওয়ার্কস ফর ইউ আপনার মনে আছে আমরা কোথায় বোধ হয় পিকনিকে বা কিছু একটা টি শার্ট দিয়েছিলাম ওখানে এই লেখাটা এসেছিল সো এই প্রোগ্রামের ডিজাইনটা কিন্তু করা হয়েছে পুরোপুরি যেভাবে বাস্তবে বিজনেসে সাপ্লাই চেন কাজ করে সেটার আলোকে কিভাবে আমরা প্ল্যান করি কিভাবে সোর্স করি কিভাবে মেক করি কিভাবে ডেলিভারি করি চারটা অ্যাঙ্গেলে এখানে কাভার হয় প্লাস আপনি জানেন এর বাইরে কিছুটা সাপ্লাই চেন রিলেটেড লিডারশিপ থাকে লিনসিক সিগমা থাকে থ্রুপুট অ্যাকাউন্টিং থাকে হ্যাঁ অ্যান্ড ডিমান্ড ড্রিভেন ম্যাটেরিয়াল প্ল্যানিং এই ধরনের কিছু সাবজেক্ট থাকে এটা হচ্ছে একটা দিক যে কিভাবে কোর্সটা ডিজাইন করা যে জন্য আপনি যদি লিঙ্ক দিনে যান যে কেউ ইফ ইউ লুক ফর সিএসসি এম এটা সংখ্যা এত বেশি দেখবেন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ইফ ইউ লুক ফর সিএসসি এ এটা সংখ্যা এত বেশি দেখবেন যে অগণিত আই ক্যানট টেল ইউ হাউ মেনি আর যারা শুনছেন তাদের জন্য বলি আইএসসি এ বাংলাদেশ আজকে হোল্ড করে পুরো দেশের এই ধরনের বিভিন্ন প্রফেশনাল যে বডিগুলো আছে তার মধ্যে বিগেস্ট ওয়ান আমাদের কারেন্ট অ্যালামনাই হচ্ছে 3.5 হাজার যেটা তৈরি হয়েছে গত 10 বছরে একই সাথে যারা 30 বছরের নিচে আছেন তাদের জন্য একটা গুড নিউজ দেই আমাদের মাত্র লঞ্চ হয়েছে দেশের সবচেয়ে বড় কেস কম্পিটিশন হুইচ হ্যাজ বিকাম দা মোস্ট শর্ট কেস কম্পিটিশন ইন দা হোল কান্ট্রি নাম হচ্ছে পিটাক প্রাইস গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন কেস কম্পিটিশন আপনারা যদি আইএসসি বাংলাদেশের পেজে যান ইউ উইল ফাইন্ড দা ডিটেইলস মাত্র লঞ্চ হয়েছে সো দিস ইজ দা টাইম পিপল কত বছর 330টা টিম পার্টিসিপেট করেছে চারজন করে সারা দেশের সব ইউনিভার্সিটি থেকে এবং প্রতি বছর 3 লক্ষ ডলার স্কলারশিপ দেয়া হয় টু ডু দোজ প্রোগ্রামস নিয়াজ আপনি জানবেন আপনারা সেই ক্লাসের সময় থেকে 2015 তে আমাদের সিএসসি এম এবং পিজিডি প্রোগ্রামগুলো জানা নেন তারা হয় এক একটা মাল্টি ন্যাশনাল বা লার্জ ন্যাশনাল কোম্পানির হেড অফ সাপ্লাই চেইন অথবা হেড অফ ডিপার্টমেন্টস এটা ছাড়া কোনো ইউনিভার্সিটি টিচার কিন্তু আমাদের আইএসসি এর প্রোগ্রামগুলো চালান না দিস আর অল প্র্যাকটিশনার্স সো যখন এই ক্লাসগুলো নেওয়া হয় যেমন সিএসসি এম আমি 20টা ক্লাস পেয়েছেন চার দিনের ওয়ার্কশপ পেয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল এখানে যে যে ইন্ডাস্ট্রি থেকে আসছেন সে কিন্তু সেই ইন্ডাস্ট্রির যে রিয়েল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স হ্যান্ডস অন কাজ করার অভিজ্ঞতা সেটার আলোকে ক্লাসগুলো নেন সেই এক্সাম্পলগুলো দিয়ে এবং আপনারা জানেন যে সিএসসি এম পিজিডিতে জয়েন করার আইএসসি এর আন্ডারে বিগেস্ট অপরচুনিটি হচ্ছে ইউ গেট ইন টু এ বিগ নেটওয়ার্ক অফ সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালস ইন দা কান্ট্রি একই সাথে গ্লোবালিও কানেক্টেড হচ্ছে সো এই জন্য আমাদের যে পড়াশোনাগুলো করা হয় এবং যেভাবে পরীক্ষাটা নেওয়া হয় ইট ইজ আ টোটালি बेस्ड অন রিয়েল লাইফে সাপ্লাই চেইন যেভাবে কাজ করে তার উপর এবং আমি রিসেন্ট কমিউনিকেশন পেয়েছি আইসি হেড কোয়ার্টার থেকে ইউএসএ থেকে যে আমাদের যে ডিজিটাল যে আপগ্রেডেশন গুলো হচ্ছে সাপ্লাই চেইন এর পুরোটাই আমাদের ইমিডিয়েট নেক্সট যে সিএসসি এম ব্যাচ আছে তাতে আবার ইনকর্পোরেট করা হচ্ছে ইন এ বিগ ওয়ে সো ইটস ভেরি লেটেস্ট ভেরি কন্টেম্পোরারি আর সুখবরটা দেই আপনাদের এন্ট্রি লেভেলের জব যত হয় বাংলাদেশে তার মধ্যে একটা লার্জ পার্ট অফ পপুলেশন কিন্তু হচ্ছে সার্টিফাইড সাপ্লাই চেইন অ্যানালিস্ট কেন তারা ভালো করে ইরেসপেক্টিভ অফ কোন ফাংশনে জয়েন করছে কেন ভালো করে বিকজ তারা এই প্রথম ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের বাইরে এমন একটা প্রোগ্রামের ভিতর দিয়ে গেল এক মাস সব প্রফেশনালদের হাতে যার মাধ্যমে একটা পুরো বিজনেসের ব্যাক এন্ডে সাপ্লাই চেইনটা কিভাবে চলে এই ধারণাটা তারা প্রথমবারের মতো পায় যে কারণে ওয়েন দে গো ফর ইন্টারভিউ when they face any questions from the corporate they are better prepared than those who are not so niya jabhi thik hi bolchilen ekhon ei professional joggota ebong apnara janen eta ami nijer bahoba neyar j
you don't have to physically travel so sir ghore boshe future er jonno ghore boshe korar kotha স্যার ঘরে বসে করার কথা বলছেন আমাদের কিছু প্রশ্ন এসেছে কেউ অনেকে আমাদেরকে কমেন্ট করেছেন কেউ কমেন্ট করছে শ্রীলঙ্কা থেকে কেউ সিঙ্গাপুর থেকে এবং আমাদেরকে বিভিন্ন রকমের শুভেচ্ছা বার্তা দিচ্ছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য এবং আমাদের কথাগুলো শোনার জন্য আমাদের সঙ্গে আপন ঈশান ভাই রয়েছেন তিনি জানতে চেয়েছেন যে উনি পিজিডি ইন সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট করতে চান মাইন ম্যাপারের থেকে কিন্তু উনি থাকেন শ্রীমঙ্গল সো এরকম পরিস্থিতিতে কোর্সটা করার জন্য স্যার ওনার করণীয় কি আপনি যদি স্যার একটু বলতেন ওয়ান্ডারফুল আপনি আইএসসি এর বাংলাদেশ পেজে যাবেন ফেসবুকে এন্ড মেসেজে একটু আপনার কন্টাক্ট ইনফরমেশন দিবেন বাকি কাজটা আমাদের কারণ পিজিডি অলরেডি অনলাইনে হচ্ছে এবং দিস ইজ দা ফার্স্ট টাইম দেশে আমরা খুব সাহসের সাথে কাজটা করেছি এবং আমরা খুবই কৃতজ্ঞ আমাদের যারা এক্সিস্টিং পিজিডি আছেন তারা বাস্তবতার নিরিখেই কিন্তু তারা সবাই মাইগ্রেট করেছেন টু ডু পিজিডি অনলাইন এবং সুখবরটা হচ্ছে এটা কিন্তু রেকর্ডেড কোনো ক্লাস না ইটস এ ইনস্ট্রাক্টর লেড ক্লাস সো আপনি হুবহু হু ক্লাসে বসে একজন টিচারের সামনে বসে যেভাবে প্রশ্ন করার সুযোগ পেতেন টিচারের কাছ থেকে সরাসরি শোনার সুযোগ পেতেন এই ক্লাসগুলো ঠিক সেরকম টিচার এক একটা ক্লাস সরাসরি ভিডিওতে আপনার সামনে এসে অডিও ভিজুয়াল দিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট ইউজ করে আপনার সাথে ক্লাসটা নেবেন এবং আপনি একই সাথে প্রশ্ন উত্তরের সুযোগও পাবেন সো আপনি শ্রীমঙ্গলে না বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে এখন পার্টিসিপেট করতে পারবেন সো আমাদের সঙ্গে সুযোগ হয়েছে অনেকে ক্লাস মিস করলে সেই রেকর্ডেড ক্লাসও দেখতে পাচ্ছে দুই একদিন জি স্যার আমাদের সঙ্গে আরো একজন ভাই যুক্ত হয়েছে উনি শ্রীলঙ্কা থেকে উনি আমাদের কাছে জানতে চেয়েছেন যে শ্রীলঙ্কাতে বসে এই কোর্স গুলো করা যাবে কিনা সো আমার মনে হয় শ্রীমঙ্গল হোক আর শ্রীলঙ্কা হোক উত্তর একই শ্রীলঙ্কার ভাই কি বাংলাদেশী নাকি বাংলা মানে হ্যাঁ বাংলাদেশী 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 শুভ শ্রীলঙ্কার ভাইয়ের জন্য হ্যাঁ কি নাম শুভ আচ্ছা ওর জন্য খবর হচ্ছে আমরা আসলে সাকসেস জেন্টে আমাদের পার্টনার শ্রীলঙ্কায় সেই সাকসেস জেন্টের মাধ্যমে আমরা অলরেডি এটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি যে যারা শ্রীলঙ্কায় বসে এই কোর্সগুলোতে পার্টিসিপেট করতে চাইবেন বিকজ আমাদের ক্লাসগুলো সবই ইংরেজিতে হয় সো ইরেসপেক্টিভ অফ আপনি বাংলাদেশ থেকে জয়েন করছেন বা শ্রীলঙ্কা থেকে জয়েন করছেন ইট উইল বি দ্য সেম আমরা ইনফ্যাক্ট বেশ কিছু প্রোগ্রাম আপনারা খুব শীঘ্রই হয়তো সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখবেন ইউএসএ থেকে সরাসরি কিছু প্রোগ্রাম এখন রান করবে আইসি যেখানে বাংলাদেশ থেকেও উই ক্যান পার্টিসিপেট অনলাইন সো সেম প্ল্যাটফর্ম স্যার আমাদের সঙ্গে জি স্যার আমাদের সঙ্গে আরেক ভাই যুক্ত হয়েছেন উনি প্রশ্ন করেছেন যে প্ল্যানের সঙ্গে পারফেকশন মানে যেভাবে প্ল্যান করা হয় এবং সেইভাবে যে অ্যাচিভ করা হয় না মানে হয়তো উনি এক রকমের প্ল্যান করছেন কিন্তু প্ল্যানটা ওই অনুযায়ী পারফেক্টলি অ্যাচিভ হচ্ছে না এফিসিয়েন্টিটা যেই লেভেলে উনি আশা করছিলেন ওইটা হয়তো হচ্ছে না সো ওনার উদ্দেশ্যে আপনার মানে বলার কি থাকবে যে কিভাবে উনি এই দুইটার ভেতরে যে ভেরিয়েন্সটা এটা কমিয়ে আনতে পারেন প্ল্যান অনুযায়ী মানে ফোরকাস্টিংটা যেন অ্যাকুরেট হয় এটা আসলে কিভাবে হতে পারে ইনকর্পোরেট করতে হয় মনে করেন আগে যতটুকু অনিশ্চিত ছিল এনভায়রনমেন্ট এখন তার চাইতে বেশি তার মানে আমাকে অনিশ্চয়তার ফ্যাক্টরটাকে সেই পরিমাণে প্ল্যানিং ইনকর্পোরেট করে নিতে হবে আদারওয়াইজ আমার প্ল্যান অ্যাকুরেট হবে না আমি যদি ট্রেন্ড দেখে বিচার করি মনে করেন বাংলাদেশে এই মুহূর্তে আমি যদি এফ এমসিজি মার্কেটের কথা বলি অতীতের যে কোনো সময় প্ল্যান এখন কিন্তু কাজ করছে না আমি আরেকটা ফোরামে কিছুদিন আগে আমি এবং আরও কিছু সাপ্লাই চেন আইএসসি এর রিসোর্সেস এটা শেয়ার করেছেন আমাদের বিজনেসে একটা প্ল্যানিং প্রসেস আছে যার নাম হচ্ছে এস এন ওপি সেলস অ্যান্ড অপারেশনস প্ল্যানিং প্রসেস এই প্রসেসটা জেনারেলি ইন্ডাস্ট্রি ভেটে এক মাস দু মাস তিন মাস ছয় মাসের জন্য হয় এখন আমরা যেটা সাজেস্ট করছি প্ল্যানিং সাইকেলটা শর্ট করতে হবে হয়তো এক মাসে দুবার বসতে হবে প্ল্যানিংয়ে বিকজ দ্য মার্কেট ডাইনামিক্স আর চেঞ্জিং সো ফ্রিকুয়েন্টলি সো আপনারা যে ভাই প্রশ্নটা করেছেন যে আমি এফিস এটা অ্যাকুরেসি বাড়াবো কী করে আপনার ডেটা যত অ্যাকুরেট হবে প্ল্যানিং এর ইনপুট ডেটা যত অ্যাকুরেট হবে প্ল্যানিং এর আউটপুটটা তত বেটার হবে সো মেক শিওর দ্যাট ইউর লুকিং অ্যান্ড ইন্টারপ্রেটিং অ্যাট দ্য রাইট সর্ট অফ ডেটা দ্যাট আর ক্রিটিক্যাল ফর ইউর বিজনেস স্যার আমাদের সঙ্গে বিভিন্ন প্রফেশন থেকে অনেকে যুক্ত হয়েছেন যেমন একজন বলছেন যে আমি আইপি গ্র্যাজুয়েট আমার জন্য আসলে কোন প্রোগ্রামটা করা ভালো হবে এমবিএ করা ভালো হবে পিজিডি করা ভালো হবে নাকি সিএসসিএম করা ভালো হবে তো স্যার যদি একজন মানুষ এই প্রশ্নটাই আপনাকে করে যে আসলে সে কি সাপ্লাই চেনের উপরে এমবিএ করবে না সিএসসি এ করবে না পিজিডি করবে না সিএসসিএম করবে আসলে কতটুকু মানে কতটুকু এক্সপিরিয়েন্স এর ডেপথ থাকলে কোন কোর্সটায় যাওয়া উচিত এটা স্যার আপনি কি
তাহলে আপনার উচিত হচ্ছে সিএসসি এর প্রোগ্রামটা করা তাহলে আপনি একটা ফার্স্ট লেভেল এলিমেন্টারি লেভেলের আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাবেন যে বিজনেস এর সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট চলে কি করে আর যদি একটু অ্যাডভান্স হন তিন বছর চাকরি হয়ে গেছে পাঁচ বছর হয়ে গেছে দেন ইউ ক্যান গো ফর সিএসসিএম আবার সিএসসিএম বা পিজিডি কোনটা নেবেন সিএসসিএম ইজ এ মান্থ লং প্রোগ্রাম এক মাসে আপনি প্রিপারেশন নেবেন আমাদের সাথে রাফলি নাইনটি সিক্স আওয়ার্স স্টাডি টাইম শুধু আমাদের সাথে এর বাইরেরটা আপনার মানে চারটা দিনের ওয়ার্কশপ নয় ঘন্টা করে থার্টি সিক্স আওয়ার্স এবং বিশটা হচ্ছে স্টাডি ক্লাস আমাদের সাথে তিন ঘন্টা করে সিক্সটি আওয়ার্স টোটাল নাইনটি সিক্স আওয়ার্স সিএসসিএম করবেন হচ্ছে যদি আপনি তিন থেকে পাঁচ বছর চাকরি হয়ে থাকে বিকজ এ প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন ইটস এ বিগ অর্নামেন্ট ফর ইউ ইন দ্য মার্কেট বাংলাদেশে বহু কোম্পানি হেড অফ সাপ্লাই চেন হচ্ছে সার্টিফাইড সাপ্লাই চেন ম্যানেজার সো ইফ ইউ আর অ্যাডভান্স ইন ইউর ক্যারিয়ার ইউ শুড গো ফর সিএসএম তাহলে পিজিডি না কেন পিজিডি হচ্ছে একটা লেখাপড়ার কোর্স ইটস এ সিক্স মান্থ লং প্রোগ্রাম ছয়টা সাবজেক্টে পড়াশোনা হয় তিনটা সেমিস্টারে লাস্ট একটা প্রজেক্ট ওয়ার্ক হয় সো আপনার যদি সময় থাকে ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ শর্টেজ অফ টাইম আপনি দীর্ঘ সময় নিয়ে পড়তে চান দেন পিজিডি ইজ ফর ইউ আর যদি মনে করেন আমি এক মাসে সার্টিফিকেশন প্রোগ্রামটা করতে চাই উইচ ইজ এ কম্প্রিহেন্সিভ প্রোগ্রাম বাট ক্র্যাশড ইজ লাইক এ মিনি এম ইন সাপ্লাই চেন দেন ইউ শুড গো ফর সিএসএম আর যদি আপনার আরও বেশি সময় থাকে যেন আপনি পুরো এম একটা করতে চাচ্ছেন দেন ডেফিনেটলি ইউ ক্যান চুজ টু গো ফর এন এমবিআই যেটা আমাদের সাথে নেই মুহূর্তে যাদের ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স আছে তাদের জন্য কি লাগে কিনা বা এটা আসলে কোন ম্যাটার করে কিনা তার তো অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স তো এই ক্ষেত্রে এই ধরনের সার্টিফিকেশন বা বাড়তি কোন ডিগ্রি এটা কোন বাড়তি ভ্যালু অ্যাড করে কিনা বা করে থাকলে কিভাবে অ্যাড করে মানে এটা যদি একটু ব্রিলিয়ান্ট প্রশ্ন আমি আমার তথ্য আমার আমার নিজের ক্যারিয়ার থেকে বলি তাহলে বেশি উপযোগী হবে দর্শকদের মধ্যে যারা জানেন না আমি আমার ক্যারিয়ার আই ওয়াজ সাপ্লাই চেইন ডিরেক্টর অফ এ লার্জ মাল্টিন্যাশনাল যার নাম হচ্ছে কোর্টস কোর্স হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান সোয়িং থ্রেড ম্যানুফ্যাকচারার ইউকে বেস কোম্পানি প্রায় চারশো বছরের পুরনো সো আমি ক্যারিয়ার শুরু করে প্রায় কত বছর প্রায় সাত বছর ছয় সাত বছর পরে কিন্তু আমি ফার্স্ট ফর্মাল এডুকেশন পাই দু হাজার সালে বিকজ তখন আশেপাশে কোনো সাপ্লাই চেনের পড়াশোনা ছিল না অ্যান্ড দেন দুই হাজার আটে কোর্সই আমাকে সিএসসিএম করায় আমি এবং আমাদের সাখাওয়াত হোসেন একজন আমাদের পপুলার রিসোর্স আছে সাপ্লাই চেনে হি ওয়াজ মাই নাম্বার টু এট কোর্স আমরা দুজন একসাথে সিএসসিএম করি ব্যাক ইন টু এবং মোস্ট ডেফিনেটলি ওই প্রোগ্রামটা করার পরে আমাদের পুরো সাপ্লাই চেনের এক্সপোজার চেঞ্জ হয়ে যায় দ্য ওয়ে উই স্টার্টেড থিঙ্কিং অ্যাক্টিং দ্যাট বিকেম ডিফারেন্ট এবং আপনারা শুনে খুশি হবেন এই সব কিছুই কিন্তু কন্ট্রিবিউট করেছে ইভেন আমাকে টু বিকাম দ্য ইয়াঙ্গেস্ট ডিরেক্টর অ্যাট দ্যাট টাইম ওই সময় কোর্সের একটা ডিভিশন হেড হওয়া সবচেয়ে কম বয়সে সো ডেফিনেটলি আপনি যখন পড়াশোনা করছেন দুইটা জিনিস ঘটে এক হচ্ছে আপনার এমপ্লয়ার দেখে দ্যাট ইউ আর কিন টু অ্যাডভান্স ইউর সেলফ বিকজ ইউ আর ইউ নো আপগ্রেডিং ইউর নলেজ অল দ্য টাইম আপনি এক্সপিরিয়েন্স যেটা নিয়েছেন আপনি ইউনিভার্সিটি ছেড়ে আসছেন দশ বছর আগে তখন সাপ্লাই চেনের কোনো পড়াশোনাই ছিল না তারপরে কি দশ বছর যে কাজ করেছেন এটা আমি বাংলায় খুব হাসতে হাসতে বলি যে আমরা হচ্ছে গাইতে গাইতে গায়েন কাজটা করে কাজটা শিখেছি বাট বেনিফিট যেটা হয় ওয়েন ইউ ডু এ প্রফেশনাল সার্টিফিকেশন আপনার একটা ম্যাথোডিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেভেলপ করে তখন আপনার কানেক্টিং দ্য ডটস বিকামস মোর ইফেক্টিভ কুইক এক্সাম্পল যে ভাই প্রশ্নটা করছেন আপনি তো অনেকদিন কাজ করছেন বাট আপনি কাজটা জানেন কোন ছয়টা ড্রাইভার একত্রিত হয়ে পুরো সাপ্লাই চেনের পারফরমেন্সকে এফেক্ট করে আপনি হয়তো জানেন না যেহেতু আপনার সাপ্লাই চেনের পড়াশোনাটা নাই বাট আপনি যেদিন থেকে জানবেন যে আমি সাপ্লাই চেনের যে কোনো ডিসিশন নেওয়ার সময় পুরো ছয়টা ড্রাইভার সম্বন্ধে চিন্তা করে ডিসিশন নিলে দেন ইট বিকামস এ কম্প্রিহেন্সিভ ডিসিশন বিজনেসের জন্য তাহলে আপনার পারফরমেন্সটাই হবে অন্যরকম সো প্লিজ একটা জিনিস মনে রাখবেন ওয়েদার ইট ইজ সাপ্লাই চেন এডুকেশন অর আদার সফট স্কিলস আপনি যতদিন নিজেকে আপগ্রেড করবেন ততদিন আপনার ডিমান্ড আছে বাজারে আর আরেকটা ওয়ার্নিং দিয়ে দিই এখন এটা বোধ হয় নিয়াজ যখন আমাকে শুরুতে প্রশ্ন করছেন আমি কাভার করতে পারি নাই ওয়ার্ল্ড ডেফিনেটলি পোস্ট প্যান্ডেমিক টাইমে একটা প্রিন্সিপালে যাবে ডুইং মোর উইথ লেস আমি আবার বলছি একটা প্রিন্সিপালে যাবে ডুইং মোর উইথ লেস রাইট কম রিসোর্স দিয়ে বেশি কাজ করা এবং এটা সাপ্লাই চেন ম্যানেজারদের যেতে ভালো আর কেউ জানে না রাইট সো আপনাকে যদি ডুইং মোর উইথ লেস করতে হয় ইউ হ্যাভ টু গ্রো দ্যাট সাপ্লাই চেন আন্ডারস্ট্যান্ডিং আপনার বিশ্বায়নের কারণে আমরা আরও বেশি বেশি
কিন্তু আপনার নলেজ যদি হয় লোকাল লেভেলের দ্যাট মে নট সাফাইস সুচিত হচ্ছে আপনি এক্সপিরিয়েন্স যাই হোক আপনার প্রফেশনকে ডেভেলপ করার মতো যদি স্কিল ডেভেলপ করার মতো যদি সুযোগ থাকে আপনি অবশ্যই আপনাকে আপডেট করবেন সেটা সাপ্লাই চেইন হোক বা অন্য কোনো এরিয়াতে হোক ইট ডেফিনেটলি হেল্পস তার আপনাকে অসংখ্য এই বন্ধে তৈরি হবেন যারা এই টাইমে তৈরি হবেন বন্ধ শেষ হওয়ার পরে যখন কোম্পানি আবার তার প্রতিটা মানুষের দিকে তাকাবে পুরো স্ট্রাকচারের দিকে তাকাবে আপনাকে বাদ দেওয়ার আগে চিন্তা করবে বিকজ ইউ আর এ কোয়ালিফাইড পারসন আপনি নিজেকে আপডেটেড রাখেন আপনি বেটার রেডি দ্যান বিফোর সো দ্বিতীয় চিন্তা করার আগে সেটা সুযোগ তৈরি হবে আমরা যখন আমি তো সিভি রাইট করি কাজে আমি তো আসলে বলতে পারবো না যে এটা কতটুকু ভ্যালু এড করে বাট এটা আসলে সিভি তে কতটুকু ভ্যালু এড করে একজন রিক্রুটার এর কাছে কতটুকু ভ্যালু এড করে একজন এমপ্লয়ার এর কাছে এটা একজন এমপ্লয়ার এটাকে কিভাবে ইভ্যালু এড করে ফিরে যান বুঝতে পারবেন বা চার পাঁচ জন একটা ছবি ছিল ওটার উপরে আইএসি এর অনেক পুরোনো একটা ক্যাপশন এটা ইদানিংকাল অনেকে দেখি কপি করে বাংলাদেশের ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান যারা সাপ্লাই চেনের লেখাপড়া করাতে চায় আপনার মনে আছে নিয়াজ স্লোগানটা ছিল আইএসসি থেকে জয়েন দা এলিট গ্রুপ অফ সাপ্লাই চেইন প্রফেশনালস আমি শিওর এটা আপনার মাথায় আছে সো এটাও দেখি জানি অনেক ছোট ছোট নতুন গজানোর প্রতিষ্ঠান দেখে এটা কপি করছে হ্যাঁ মার্কেট লিডারকে সবাই কপি করে দ্যাটস নরমাল ওই ছবিটাতে এই ব্যক্তির ছবি ইউজ হতো যখন তখন তিনি কিনা সেই সময় একটা অ্যাকসেসরি ম্যানুফ্যাকচারিং মাল্টিন্যাশনালে মিড লেভেল ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমি বলছি ধরেন 12 13 সালের কথা এবং ওনার লেখাপড়া কিন্তু একদম বেসিক কমার্শিয়াল লাইনের পড়াশোনা নট ইভেন অ্যান এমবিএ নট ইভেন অ্যান ইঞ্জিনিয়ার ভালো করে শুনি সবাই গল্পটা তিনি এখন থেকে আরও প্রায় পাঁচ বছর আগে বাংলাদেশের নাম করা একটা অ্যাপারেল গ্রুপের সিও ছিলেন আজকে তিনি একটা অনেক বড় নাম করা অ্যাপারেল গ্রুপের সিইও এবং আপনি যদি তার সাথে কথা বলেন আপনি দেখবেন দ্য বিগেস্ট কন্ট্রিবিউশন যেটা ওনার লাইফে এসছে উনি কিন্তু সাপ্লাই চেনের এক্সপার্টিস থেকে কিন্তু ওনার এই উত্তর এবং উনি আগে কাজও করতেন সাপ্লাই চেনে ওই যে বিদেশি অ্যাকসেসরিজ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি বললাম সো আপনি যদি এই ইয়ের কথা বলেন যে হাউ দিজ আর হেল্পিং ইউ ইন সেপারেটিং ইউর সিভি ফ্রম আদার্স এই ব্যক্তির কথাটা যে জন্য আনা ওনার কাছ থেকে আমি প্রথম একটা জিনিস দেখি উনি সিএসসিএম হওয়ার পর থেকে যেভাবে সিভি লিখতেন ওনার ক্যারিয়ার অবজেক্টিভের মধ্যে উনি একটা কথা নিয়ে আসতেন এইভাবে অ্যাজ এ সার্টিফাইড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার আই ওয়ান্ট টু ডু দিস অ্যান্ড দ্যাট তার মানে ওনার ক্যারিয়ার সামারির ফার্স্ট লাইন হচ্ছে এটা সো চিন্তা করে দেখেন তো পুরো দেশে মাত্র সাড়ে চারশো সিএসসিএম আছে আর চাকরি প্রার্থী আছে একুশ লক্ষ তাহলে যখন এইচআর এর কারো হাতে অ্যাজ এ সার্টিফাইড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজার দিস ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট টু ডু এমন একটা কথা যায় এই সিভিটা তো এমনি সিঙ্গেল আউট হয়ে যায় so how you fabricate your cv with the appropriate level of information and highlight special qualifications that you have definitely makes a big difference in sorting cvs karon gotanugotik cv ek bhabe dekhe shobai ami amar example diye bolte pare niyaj ami jai na ache keno apni proshno ta korlen mr motul islam nawshad jini robir chro chilen course er pore আমি যখন কোর্সে জয়েন করি হি ওয়াজ পার্সোনাল অ্যাডমিন ম্যানেজার মানে হেড অফ এইচআর ছিলেন বাট টাইটেলটা ছিল ভিন্ন ইট ওয়াজ এ ম্যানেজারিয়াল পোস্ট নট এ ডিরেক্টর পোস্ট আমার এখনো মনে আছে যে আমি যখন ইন্টারভিউতে বসে ওনার সাথে ফার্স্ট ইন্টারভিউ প্রিলিমিনারি ইন্টারভিউ এবং ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হিসেবে আমাকে অনেকগুলো ইন্টারভিউ দিতে হয় তারপরে উনি যখন ফাইলটা বের করেন আমার আমার ইন্টারভিউ হওয়ার কথা ছিল প্রিলিমিনারি ইন্টারভিউ যেহেতু এম টি পজিশন আপনি জানেন অনেক বেশি যাচাই বাছাই হয় সো প্রিলিমিনারি ইন্টারভিউ হওয়ার কথা ছিল এক ঘন্টা যখন রিসেপশনে সবাই ওয়েট করছিল আমার ইন্টারভিউ হয় আড়াই ঘন্টা ওকে সো উনি এক পর্যায়ে ওই ইয়েটা ফরওয়ার্ডিং লেটারটা এবং সিভিটা আমার চোখের সামনে বের করলেন এবং দেখালেন যে আমার যে ফরওয়ার্ডিং লেটার ছিল ওটার প্রতিটা লাইন উনি হাইলাইট করেছেন উনি বললেন এরকম আর একটা জব অ্যাপ্লিকেশন আমরা পাইনি সো ডেফিনেটলি দ্য ওয়ে ইউ ফরমেট ইউর সিভি ডেফিনেটলি দ্য ওয়ে ইউ রাইট ইউর ফরওয়ার্ডিং লেটার ম্যাটার্স বিকজ দ্যাটস দ্য ফার্স্ট আপনাকে তো একটা ব্যক্তি চেনে না আপনার পেপার কথা বলবে তখন হ্যাঁ আমি জানি নিয়াজ আপনি এক্সপার্ট এটা হয়তো অ্যাড করতে পারেন কি ধরনের পেপার আমার মনে আছে এখনো সেই সময় নিয়াজ ব্যাক ইন ইউ নো নাইনটিন নাইনটি ফোরের কথা বলছি মানে স্টার্টের 
I used a special type of paper on my CV. It's hard to get out of the way. Right? I'm going to take a look at that. 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 माने खोरोस बाचन और जो ना एक तस सीवी प्रिंट करे बाकी पुनो रोटा फोटोकॉपी करे माने टाका बाचन और किन्तु दुनिया थे सर आपने वो देखा था बट टाका बाचन और किन्तु दुनिया थे ऐसे लोग अनेक स्कोप पाबें ठीक है सर किन्तु माने ये बहुत कम दिन है कंप्यूटर कम चिलो आमे जो फ़ॉन्ट टा सिलेक्ट at the bottom of over 24 years, so we show my camera on CV Tala that could have picked Kara because that looked different, that spoke different. Shit, shit, okay. So, Jai Ho Kamra, Ashakuri, Amad, this is Manurjono Boothbe, professional qualification of Guru Tota Boothbe, CV act of Halo CV Thakar Guru Tota Shetautara Boothbe, Akun J. Joto Druto Boche Ashale Toto Itarjuno Mongol Jono. I think after Amad, the session in your Japanese Bolin, J. Much before the interviewer sees me. He knows me through my CV, right? With paper type, that's how we talk about it. I'm not going to see any of it. So definitely, the first impression of the paper, I need to do it very carefully. एवं आमी आमी ये पोर्ट जोन तो जो तो यूनिवर्सिटी ते आमी गये थे, जो तो जगह सेशन कराई, जा किचो आमी नीचे कुरी। अरे हम लेकिन तो प्रत्येक ता जगह प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक जोन मानुष ये था का मास ये टा हम लोग बार 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 बोले आस्ते सी माने एवं शेटा शेटा जाई होक ना करो शेटा शेजो दी पीजीडी करे सीएससी करे पीएमपी करे तार के जाम होने चाहे भालू भाल लगू एक कंप्यूटर साइंस रूप पर्सनल इनफॉरमेशन सर इंटरनेशनल कोनो सीवी तो माने था कि ना वो तो सर आम्रा है है आम्रा तो पिता ना माता ना मिस्टर ही ठीक है ना एब्सोल्युटली हाउ एम आई गोइंग टू ऐड वैल्यू टू दैट बिजनेस ये तो तो इंटरेस्टेड हमारे एम्प्लॉयर हमारे बाबा माँ के चीज़ को बेची इंटरेस्टेड ना ब it doesn't matter. जय हो सर आपने कथा गुला बोल लेन और एक मानुष है तो सुन लो तादर है तो आरेक तू बिश्चर्स को तेक तू शोज हुलो मानुष एकोनो पोर जोन तो आमी गोतो तीन चार दिन जेस सीवी गुलर काज कोर्चे शब सीवी छोय प्रिस्टर शात प्रिस्टर सीवी मानुष एकोनो बिश्चर्स करे जेस आगे जेरो कौन प्रिस्टर बोरे बोरे लिख कलर यूज कर ले शेटा जोखन प्रिंट दो है शादा कलो का गुज़र तोखन शेटा कलो हो जाए एवं तार भीतरे लेखा गुलो पड़ा जाए ना वेरी नॉर्मल माने वेरी नॉर्मल जिन्हें इटा जो देखतो शामनो सेंस था के ताहले मानुष बुझते पड़े सर आमदे शादान तो आमदे शादान तो लाइव प्रोग्राम गुलो तीरिश so, I think the question is, we have a live session for the mind mapper and the ISCA link in the two pages in the comments. So, if you have any queries, because if you have any questions, more or less common, if you have any questions, 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 if you have any questions. वही पेज है अपना रा देखते पार में ना मैं शेयर करे दीच्छे और सारे जो लाइव है जो तो दिखने दिशा ना साथ दिए चाहे शेयर गुलो तो साथ दिए चाहे नहीं तो हम रा सारे आमदे लाइव शोर एक बारे ही शेष दिखे चले चाहे सर ये जो लॉकडाउन है शोमाई टा ये लॉकडाउन है शोमाई टा तो हम रा जरा घरे बोशा चाहे � अपना माने बिजनेस स्टेकहोल्डर जरा घरे बोश आचे तादेस जोन आश्चर्य की की स्किल डेवलपमेंट करा दरकर फ्यूचर चैलेंज मौका बेला करा जोन एवं शेट की भावे की भावे करा दरकर ऐसे अंपर के जो भी सर आपने किचु दिखने दर्शन दे आमदर लाइफ तो जो भी आपके शेष को थैंक यू थैंक यू नियर � I had a Zoom meeting with a fresh prominent trainer and learning organization, sorry, HR organization, you know, a senior vacation. So one of the things that I emphasized, I said, 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 we are nothing but our habit, right? The habit form, we have to do it. So I said, I said, I said, I said, I said, I said, pre-corona time we had to do it. During corona time, but during pandemic, 
যেন সেই ভালো হ্যাবিট গুলো নষ্ট হয়ে না যায় হচ্ছে একটা বার একটা মেসেজ আমার দেখতে পেয়ে সকালে যদি আগে ঘুম থেকে উঠতেন এখনো সকালেই ঘুম থেকে উঠেন আমাকে দেখেন আমি যখনই লাইভে আসি বা আমার টিমের সাথে যখন মিটিং করি আমি কিন্তু এরকম ফর্মাল শার্ট পরে আসি আমি শেভড হয়ে আসি আমি আমার যে ফ্রি ওয়েবনার গুলো হচ্ছে নিয়ে আজ আপনি শুনে অবাকও হতে পারেন বা খুশি হতে পারেন আমি যখন জ্যাকেট পরি আমি কিন্তু নিচে শুও পরি ওই জ্যাকেটের সাথে ম্যাচ করা ট্রাউজারও পরি শু পরি এবং যে ধরনের পারফিউম আমি ইউজ করতাম আমার নর্মাল অফিস ডেতে বা আপনি জানেন যে আমি দেশের ব্যস্ততম ট্রেনার আমি যখন ট্রেনিং এর জন্য যাই যে মন মানসিকতা নিয়ে যে মেন্টাল প্রাইমিং নিয়ে আমি অডিয়েন্সের সামনে দাঁড়াতাম সেই ভাবে কিন্তু আমি থাকার চেষ্টা করি আমি চাইলে এখন বারোটার সময় ঘুম থেকে উঠতে পারতাম প্রতিদিন তাতে করে কি হতো আমার যে এত চল্লিশ প্লাস পঁয়তাল্লিশ প্লাস বছরের যে গুড হ্যাপিস যেগুলো ফর্ম হয়েছে এগুলো হতো চলে যেত লাইফ থেকে সো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে প্লিজ ডোন্ট লেট ইউর গুড হ্যাবিটস গো দুই হচ্ছে এমন অনেক কিছুই ছিল যেটা আপনি এতদিন করতে পারেন নাই ব্যস্ততার জন্য সো দিস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক অপরচুনিটি স্প্যান্ড কোয়ালিটি টাইম উইথ ইউর ফ্যামিলি ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাম বেটার গিভ দ্যাম কোয়ালিটি টাইম বই পড়েন যেটা পড়ার নর্মাল সুযোগ হয় না ভালো কিছু মুভি দেখেন মন মানসিকতা ভালো রাখার জন্য বিজনেস কন্ট্যাক্ট যারা আছে বা টিম মেম্বার যারা আছে তাদের সাথে কনস্ট্যান্টলি যোগাযোগে থাকেন একই সাথে সারা ওয়ার্ল্ডের সমস্ত ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম যেগুলো বিখ্যাত আছে কোর্সেরা ইউডেমি গুগল গ্যারা আছে না প্রচুর কিন্তু ভালো ভালো কোর্স তারা এখন ফ্রি দিচ্ছে আর শুধু ফ্রিতেই যে থাকবেন সেটাও না এটা খুব ভালো মানসিকতা না আমি বলবো একটু প্রফেশনাল হওয়ার চেষ্টা করেন ইস নাথিং অ্যাকচুয়ালি ফ্রি ইভেন যারা আজকে ফ্রি দিচ্ছে এরাও ভবিষ্যতে ওদের ক্লায়েন্টেল বাড়াচ্ছে এই ফ্রিটা দিয়ে আপনার মধ্যে হাঙ্গারটা তৈরি করছে সো যদি কিছু কোর্স কিছু পয়সা দিয়েও করতে হয় করেন প্রাইমারিলি দেখবেন হচ্ছে আপনি যে ধরনের ক্যারিয়ার কন্টিনিউ করতে চান সেটা রিলেটেড পড়াশোনা দ্বিতীয় একটা জিনিস ভাই একদম চোখ বন্ধ করে বলা যায় আমি শিওর সবাই বলবেন ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে যাওয়ার জন্য বা অটোমেশন রিলেটেড যা কিছু ঘটছে এই যে আজকে জুমে আমরা বা স্ট্রিম ইয়ার্ডে আমরা এই ধরনের একটা টক শো করছি আপনারা অনেকে হয়তো মিটিং করছেন জুমে বা আদার প্ল্যাটফর্মে ট্রাই টু লার্ন হাউ বেস্ট টু ইউটিলাইজ দোজ ট্রাই টু লার্ন আপনি যদি সাপ্লাই চেনের হন সাপ্লাই চেনে গুগল করেন আর কি কি চেঞ্জ আসছে রোবোটিক্স আসছে এআই বেসড আসছে মেশিন অটোমেশন মেশিন লার্নিং আসছে রাইট অনেকগুলো কাজ অটোমেটেড হয়ে যাবে ওয়্যার হাউস অনেক কাজ অটোমেটেড হয়ে যাবে সেগুলো আগে থেকে জানার চেষ্টা করেন সো দ্যাট কোম্পানি যখন এই পোস্ট প্যান্ডেমিক টাইমে রিসোর্স খুঁজবে তাকে বাইরের দিকে আর খুঁজতে না হয় আপনি যেন হাত তুলতে পারেন দ্যাট আই এম রেডি অ্যাট দ্য সেম টাইম সফট স্কিল কিন্তু বিগেস্ট রোল প্লে করে লাইফে আপনি যদি ম্যানেজার হয়ে থাকেন আপনি সারাদিন সময়ের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যে কাজটা করেন ষাট থেকে আশি ভাগ সময় সেটা হচ্ছে কমিউনিকেশন আমি খুব অবাক হয়ে দেখি আপনাদের দোয়ায় দেশের সবচেয়ে চালু কমিউনিকেশন প্রোগ্রামটা আমি করাই নাম হচ্ছে কমিউনিকেশন সিক্রেটস বিশাল আকারের অডিয়েন্স আসে বড় বড় সাইজের গ্রুপ আসে দুই দিনের প্রোগ্রামটা যখন জিজ্ঞেস করি যে আচ্ছা সিক্সটি টু এইটি পার্সেন্ট টাইম তো কমিউনিকেশনে ব্যয় করেন আপনাদের কতজনের জন্য আজকে হচ্ছে প্রথম একটা ফর্মাল কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম আপনার শুনে অবাক হবে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের উপরে মানুষ হাত তুলে যেটাই হচ্ছে ফার্স্ট প্রোগ্রাম তো চিন্তা করে দেখেন যে এই কাজটা উনি সবচেয়ে বেশি করেন সারাদিন বয়স হয়ে গেছে এখন ফর্টি ফাইভ প্লাস থার্টি ফাইভ প্লাস ফর্টি প্লাস এখন ওনার লাইফে ফার্স্ট কমিউনিকেশন প্রোগ্রাম করছেন সো এই রিয়েলাইজেশনগুলো আমাদের মধ্যে থাকা উচিত এখন একটা ভালো সুযোগ নিজের লাইফে রিফ্লেক্ট করা রিলিজিয়াস প্র্যাকটিসেস যদি আগে করে না থাকেন বিকজ দ্যাট ব্রিংস পিস ইন সাইড ইউর মাইন্ড আমি নিজে এখন প্রেয়ারে খুব রেগুলার হয়েছি উইচ আই রিয়েলি ফিল যে সে বিউটিফুল ডিসিপ্লিন ইন লাইফ ক্লায়েন্টদেরকে ফোনে কানেক্ট করেন এটাও কিন্তু রিলেশনশিপ বিল্ডিংয়ের একটা চমৎকার সময় লেট দ্যাম নো দ্যাট ইউ কেয়ার ফর দ্যাম শুধু ব্যবসার জন্য না নর্মাল খোলা টাইমে যখন কানেক্ট করেন দ্যাট সাউন্ডস মোর লাইক ডুইং বিজনেস এখন ফোন করেন কেমন আছে খবর নেন আমি সেদিন একজন ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথা শুনছিলাম নাম বলছি না উনি রিসেন্টলি একটা এরকম লাইভ শোতেই কথা বলেছে যে একটা টেরিটরি ম্যানেজার বা টেরিটরি অফিসার সে একটা রিটেলারকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞেস করছে বাসায় ভাবি কেমন আছে বাচ্চারা কেমন আছে ভাবি আছে নাকি একটু দেন কথা বলি এই যে রিলেশনশিপ বিল্ডিং দিস ইজ এ ফ্যান্টাস্টিক টাইম উচিত হচ্ছে আপনার লাইফে রিফ্লেকশনের এই সুযোগটা নেওয়া এবং একটু প্ল্যান্ড ওয়েতে এই যে আপনার এখন অফিসের চাপ কম প্রতিদিন আমি সেদিনও লিডারশিপ ফর গ্রোথের প্রোগ্রামে বলেছি প্রতিদিন অন্তত সিক্সটি মিনিট সময় রাখেন টু রিড সামথিং টু ডেভেলপ সামথিং আর একটা জিনিস ভাই র্যান্ডমলি বিভিন্ন প্রোগ্রামে ঢুকে বা
আপনি নিজেই দেখবেন আপনার কত ভালো লাগছে আপনি কত কনফিডেন্ট হচ্ছেন এরপরে যাই ফেস করবেন চাকরি যদি লে অফের কারণে চলেও যায় বা আপনিও যদি নতুন একটা সুযোগ নিতে হয় ইউ উইল ফিল লট মোর প্রিপেয়ার সো ডু নট ওয়েস্ট দিস টাইম আমরা এমনিতেই নতুন ওয়ার্ল্ডে যাচ্ছি যেখানে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি চেঞ্জ হবে ওয়ে অফ ডুইং চেঞ্জ হবে টেকনোলজিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট বিজনেসে চেঞ্জ হবে সো দ্য অনলি ওয়ে উই ক্যান সারভাইভ দিস প্যান্ডেমিক টাইম ওর করোনা টাইম ইজ বাই মেকিং আওয়ার সেলস মোর রেজিলিয়েন্ট যাতে আমি উইথড্র না করি সারেন্ডার না করি এবং সারেন্ডার না করার উপায় কি নিজেকে বেটার তৈরি করা সো মাই ভেরি বেস্ট উইশেস টু ইচ ওয়ান অফ ইউ যারা শুনছেন অ্যান্ড যারা এতক্ষণ সাথে ছিলেন নিজেকে তৈরি রাখেন বাংলাদেশ আসলে সরকারও একা কিছু করতে পারবে না বিজনেস ফাউন্ডেশনগুলো একা কিছু করতে হবে পুরো সতেরো কোটি আঠারো কোটি মানুষকে একসাথে কাজ করতে হবে সো যারা শুনছেন যদি আজকে মিনিমাম কিছু বেনিফিটও হয়ে থাকে নিজেকে নতুনভাবে আরেকটা লেভেলে নিজেকে স্টেপ আপ করার মতো একটা মানসিকতা তৈরি করেন এবং প্রতিদিন কিছু কিছু করে আপডেট করেন নিজেকে থ্যাংক ইউ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত গুরুত্বপূর্ণ দিক নির্দেশনা দেওয়ার জন্য স্যারের এই কথাগুলোর সঙ্গে আমি জাস্ট আরেকটা পয়েন্ট যোগ করে সেটা আমি শেষ করছি যে কারো কারো দেখা যাচ্ছে এই করোনার কারণে হয়তো বিভিন্ন বিজনেস একেবারেই বন্ধ তো কেউ কেউ দেখা যাচ্ছে হয়তো পুরো বেতন পাচ্ছেন না হতে পারে হতে পারে কেউ হয়তো সিক্সটি পার্সেন্ট বেতন পাচ্ছেন কিন্তু এইগুলো নিয়ে মানে ঝগড়াঝাটি করা বা কোম্পানির কারো সঙ্গে রাফ বিহেভ করা খারাপ আচরণ করা হ্যাঁ উচ্চ বাচ্চ করা দেখে নিব তোমারে চাকরি ছেড়ে দিলাম বা চাকরি চলে গেল দেখে নিব তোমারে এই ধরনের আচরণ করা এই জায়গাটা থেকেও মনে হয় আমাদের কিছুটা সংযত হওয়া দরকার কারণ এই যে করোনার এই যে সিচুয়েশনটা এটা খুবই সাময়িক সামনে যখন আপনার সিচুয়েশনটা ভালো হয়ে যাবে কোম্পানি যখন আবার রান করবে কোম্পানি কিন্তু আবার আপনাকে প্রথমে খুঁজবে কোম্পানি তার ভদ্র কর্মীটাকে তার কর্মঠ কর্মীটাকে তার অনেস্ট কর্মীটাকে খুঁজবে সো আলটিমেটলি এটা একটা সম্মিলিত সমস্যা সো আমার কাছে মনে হয় স্যার অনেকগুলো দিক নির্দেশনা দিয়েছে বাট তার সঙ্গে আমার কাছে মনে হয় যে ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি এটা কোনো পার্সোনাল কোনো ইস্যু না এটা একটা গ্লোবাল ইস্যু কাজেই কোনো কিছু পার্সোনালি নিয়ে নিজে নিজে মনে স্ট্রেস নেওয়া নিজে নিজে মনে কষ্ট পাওয়া এইটা বোধ যদি আপনারা একটু বিরত থাকেন তাহলে সেটাও একটু ভালো হয় আর স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ঘরে থাকবেন নিরাপদে থাকবেন ইনশাল্লাহ আগামীকালকে নতুন কোন গেস্টের সঙ্গে আসব নতুন কোন গেস্টের সঙ্গে দেখা হবে কথা হবে তারা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম সবাই ভালো থাকবেন